ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലാലേട്ടന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വെറും ചോദ്യമല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര ചോദ്യം നിങ്ങൾ പലരും ഈ ചോദ്യം കേട്ട് കാണും സത്യത്തിൽ ഇതൊരു മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താണ് ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് കേട്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾ പലരും ഈ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു കാണും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോ തന്നെ കുട്ടി അവസാനം ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത്തരം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലരും വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ആ ഒരു പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് റാൻഡമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശാന്തേച്ചി ഉണ്ടോ അല്ലെ ശാന്തേച്ചിയുടെ കിട്ടിയ ആകെ നൂറല്ലേ തക്കാളി ഉള്ളത് ശാന്തേച്ചിക്ക് വറീതിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രേസിയേച്ചിനേക്കാളും ഇരുപത് കൂടുന്നതാണ് ശാന്തേച്ചി അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ ശാന്തേച്ചിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഗസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് വാല്യൂ എടുത്തു എന്ത് നാൽപ്പത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ ഇത് റാൻഡം നമ്പർ സെലക്ഷൻ അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇത് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇരുപത് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇരുപതല്ലേ വരിക കാരണം ഇരുപതും ഇരുപതും അല്ലെ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വരും ഇനി ഈ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയേ വറീതിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇരുപത് അപ്പോഴല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇരുപതിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഇരുപതിനും കൂടുതൽ വരും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക നാൽപ്പത് ഇരുപത് അറുപത് ഇരുപത് എൺപത് ശരിയാവുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ട ലോജിക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ കൂടി എടുത്തു നോക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ പറയേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൻപത് എടുത്തു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്പേഴ്സിന് ഇതുപോലെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ അൻപത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും നോക്കിയേ അൻപത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാ വരിക ഇരട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ എത്ര വരും മുപ്പത് അല്ലേ വരിക നോക്കിയേ ഇവിടെ മുപ്പതും ഇരുപതും അൻപതും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി തുക എത്ര തക്കാളി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറ് തക്കാളി ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരിക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അൻപതും മുപ്പതും എൺപതും അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി അഞ്ച് അതിന് ഏകദേശം അടുത്ത് കിട്ടി ഇതാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇല്ല ഇതല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെ അൻപതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതോ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആൻസർ കാരണം നൂറ്റി അഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വേ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുറെ നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാം ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശരിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് അത് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വറീത് ഉണ്ട് അല്ലേ ശാന്തേച്ചി ഉണ്ട് ത്രേ സേച്ചിൻ്റെ കൂടി കൂടിയതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്
is equal to 120. This is a format. We have a discussion about this. This is correct. We have a random number. We have a option. We have a option. We have a option. S by 2 plus 2S is equal to 120. This is a business form. Like form so, this is the answer. Here, S plus. Okay, random. Legunic and gross multiply. 4S by 2 is equal to 128. This is how we solve this. We solve this. We will share this. We S um 4s um 5s kitti 5s kitti 5s etra evadullathu ee rendu angottu povumbo etra avum 240 avum manasilavunnu vicharikkunde 5s 240 by 5 48 കണ്ടുപിടിക്കാം അതായതിതുപോലത്തെ I have a sheet. 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 I have a എണ്ണൂറ്റി if you have a video, you can post a random second. If you have an answer, you can use logic. If you have a particular symbol, you can use a question. If you have a question, you can use a question. If you have a question, you can use a question. If you have a question, you can use a question. If you have a question, this book is a total page number. 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 This book is a total page we have a quote and 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 a Chain of Samet Namakavata to Noki, Idiwada, Cut Tain of Samet, Idiwada into Napaton, Enuti Rivada, Enuti Rivada and Adi and Diana. Enuti Rivada Adi and Ipetra Alasuki. Ipo Enuti and eight not five and Naparna, Enuti Rivada Adi Munda, Ipo Enuti and Undan the Parniga, Etra and the Vitias and Roman Slakuki. I page a curious amateur, I'm a page a little curious sheet and talking about a number sheet to curate to adopt it to smoke a barrier. Enuti with a new tanja in the barnyal, Padinanja lay martem virundavo. 
നോക്കി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആദ്യം കീറുന്നതിന് മുന്നേ ഷീറ്റ് കീറുന്നതിന് മുന്നേ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതും ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കുറവ് വന്നു ഈ ഷീറ്റിലെ അപ്പറും ഇപ്പറും മാറിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഷീറ്റിന് രണ്ട് പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നത് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഏതാവാം നമുക്ക് പത്തും പതിനൊന്നും എടുത്തു നോക്കാം പത്തും പതിനൊന്നും ആവുമോ ഇല്ല പത്തും പതിനൊന്നും പോയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരും ഇനി പതിനഞ്ച് പതിനാറും ആയാലും അപ്പോഴും ശരിയാവില്ല ശരിക്ക് പതിനഞ്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടും ഏഴും ആവണം അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ഏഴും മറ്റേ സൈഡിൽ എട്ടും ആവണം അപ്പോഴല്ലേ പതിനഞ്ച് ഇതൊന്ന് കുറയുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഏഴും തൊട്ടപ്പുറത്ത് എട്ടും ആയാൽ ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് കുറയും എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം ഇത്രയും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഒരു ഫോർട്ടി വരെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പല നമ്പേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതുപോലത്തെ വേറെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയുണ്ട് വിചാരിക്കുക പതിനഞ്ച് രൂപയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിഠായി വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് മിഠായി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ മിഠായിക്കും ഒരു രൂപയാണുള്ളത് അതായത് സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ വില ഒരു രൂപയാണ് ആകെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയുണ്ട് ഒരു രൂപയുടെ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിഠായിയുടെ കവർ കൊടുത്താൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് മിഠായിയുടെ കവർ കൊടുത്താൽ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര സ്വീറ്റ്സ് മിഠായി വാങ്ങാൻ പറ്റും ഈ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഇതും എക്സാംസുമായിട്ട് കുറച്ച് കണക്ഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഇതുപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാംസിനൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം പതിനഞ്ച് രൂപയുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിഠായി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അയാൾ ആ മൂന്ന് കവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിഠായിയുടെ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കവർ കൊടുത്താൽ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം വാങ്ങാം എന്നുള്ളതല്ലേ പോയിൻ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപയും പതിനഞ്ച് എണ്ണവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ പതിനഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ഉത്തരം പതിനഞ്ചാണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി പല പല ആൻസർ വരും പതിനഞ്ച് അല്ലെ പതിനേഴ് ഇരുപത് ശരിക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെ വരും ഈ പതിനഞ്ച് സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കവർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനെ മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പതിനഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്വീറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഏറെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കിട്ടുന്ന ഏറെ കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുക ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കും ഉത്തരം പ്ലസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് കുറേ ആളുകൾ ആൻസർ മാറിപ്പോകണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ പല പല ആൻസേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഏറെ കിട്ടി ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് എണ്ണം ഏറെ കിട്ടി ഈ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു മൂന്ന് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ കവർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് മൂന്ന് കവർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് കവർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കവർ കൊടുത്താൽ ഒരെണ്ണം ഏറെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും പ്ലസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യാതെ വിടുമ്പോഴാണ് ഈ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന്
ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മാത്രമല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് റിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വേറൊരു തമാശകളെയല്ല അത് മാത്സിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ലൈക്സും കമൻസുമാണ് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം സൊ ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ